Dreizack, der bereits auf den goldenen Münzen äh, des, des Kiewer Fürsten Volodymyr im 10. Jahrhundert abgedrängt war, ein Nazi-Symbol sei, dass die Ukraine zu entnazifizieren sei. Und wir kämpfen jetzt gegen das größte Land der Welt, Russland, das eigentlich selber entnazifiziert gehört. Nazi-Ideologie äh, Nazi einem Land zu unterstellen, das gerade einen russischsprachigen jüdischen Präsidenten hat. Zelensky. <lacht> Präsident Zelensky hat im Holocaust drei Angehörige das verloren. Das ist das, was Russland euch alle glauben wollt und was, äh, und was Russland äh, uns vorwirft, um, die, um diesen Krieg zu führen. Nein. Als ganz am Kriegsanfang 13 äh, Grenzsoldaten auf der ukrainischen Insel Znijine, also Schlangeninsel, äh, von, von, von einem russischen Schiff zur Kapitulation aufgefordert wurden, haben sie gesagt, Russische Kriegsschiff, die nach Polen. Weg. Wir schauen, dass es euch wieder wie minimum so viel ist, aber auch, dass es euch wieder in zwei oder drei oder mehr ist. In den nächsten Wochen werden wir uns auf die schönen Aktien aus Ponedilk auf Piatnitz, am Anfang auf Hedden Platz, And now in English, thank you everyone who comes and supporting Ukraine. This is vital now. Tomorrow, our meeting point is Heldenplatz. We're beginning at, six, at 4 p.m. And next week, it's going to be everyday protests on Heldenplatz starting from 1.15 p.m to 2.15 p.m. at Heldenplatz and from 2.15 p.m. to 3.15 p.m. at near Bundeskanzler Amt. So, we're thankful to everyone who's still coming and support us. For more information, we're gonna, we're gonna share on our website and on our Instagram and Facebook page, Unlimited Democracy. So please follow us and be in touch with us and look which plans and which demonstrations next week we have.
thank you one more time and thank you again if you're having a great time.